The location of Rovinje is one of the nicest. It's really, I like, uh, we like it and enjoy it. It's a lovely town, lovely location. And the track is quite, quite technical, quite challenging, which I like it. So I'm looking forward to the, the race tomorrow. The track, uh, it's quite short. It is short, but it's kind of a track of three parts. There's a, a smooth, fast first section. Then there's kind of a very manic, wiggly, turny middle section, and then it smooths out and gets fast again. So it's a good, it's a good and interesting track to fly. With the qualifying time today, can you be very happy, right? No, I'm very happy. It gives you a good feeling for tomorrow, but I know that I have to be really careful because the other boys are so close to me there that I can't relax at all. It also gives you a good feeling for tomorrow, but I know that I have to be really careful because the other boys are so close to me there Es gilt heute noch wirklich zu schauen, wo habe ich die Zeit verloren. Und so gesehen muss ich morgen wirklich schauen, dass ich auch die Performance von heute Morgen rüberbringe. Wie viel kann man noch auf dieser kurzen Strecke Zeit gut machen? Ich glaube, ich kann schon noch einiges gut machen. Ich war ja einen großen Teil des Kurses hinten und habe erst zum Schluss gewonnen. Im Gegensatz zu den Trainings zuvor, das heißt, es gilt noch einiges zu analysieren. Es sind kleine Fehler, die man macht, die einen dann im Schluss endlich dann die Zehntelzeit kostet und die gilt es jetzt zu finden, aber wir sind uns sicher, wir finden die. Was kann man sagen über morgen's Race? Wird es ein tight Race sein? Ich denke, morgen wird es großartig sein. Ich denke, es wird sehr interessant sein, was passiert. Und wie du sagst, es ist sehr tight auf dem Top da, aber alles kann passieren. Wenn der Wind ab, wer weiß. Aber wir werden nur einen Schritt nach vorne nehmen. Nach dem Training hast du gesagt, dass die Pilots wird fallen, wenn der Wind ab fällt. Sie fallen sehr viel in der Qualifying-Session gefallen. Sie fallen sehr viel in der Qualifying-Session gefallen. Yeah, they were, and as you saw today, I think in the first flying uh, rounds this morning when we were training, you know, it was it was fairly straightforward. But then the minute the wind got above five or six knots, which is nothing really, you know, people did start drifting off and hitting pylons. And then when I flew at the end, I reckon it was probably more like 12 to 15 knots. So, uh, you know, let's see what happens tomorrow. Das Flugzeug funktioniert. Uh, hier ist es uh, nicht die Zeit jetzt noch am Flugzeug rumzuschrauben. Uh, das funktioniert. Das ist schnell. Jetzt geht es eigentlich darum, einfach sauber da draußen zu fliegen, mental in, uh, in Form zu sein, fit zu sein, dass man auch die Leistung rüberbringt. Und klar, das Team, das sucht nach meinen Fehlern, uh, und wir beraten uns und dann gehen wir morgen Vollgas und mal schauen. Die Windverhältnisse heute, wie waren sie? Uh, es waren im Qualifying andere Windverhältnisse wie in den Trainings, ein bisschen stärker, aber sehr konstant und von dem her glaube ich auch fair für alle. Hat die Kurslinie ein bisschen verändert, aber das ist eh normal. Competition, is it hard this year? Absolutely. I think this year will be really tough because uh, the engines are uh, standardized and uh, which uh, makes the race more more interesting, more fair, and in the same time the, the results will be very close to each other. Like you see today, it's uh, one second is it's, it's too much, so the result is depending on tens of and hundreds of seconds. But I think. In einer aufzuholenden Position ist es leichter, als wie in einer führenden Position ins Rennen zu gehen. Aber wir versuchen das morgen einfach so hinzunehmen. Ich weiß, das war heute nicht das Rennen. Das war einfach gut für Selbstvertrauen. Das Rennen findet morgen statt und das ist ein neuer Tag. How satisfied are you with your qualification round? We're, we're happy. You know, we're nearly there. It's one and a half tenths of a second, you know, 15 hundredths of a second from Hannah. So, you know, that's, that's good. That's there or thereabouts. What are the preparations which you are going to take uh, this evening before tomorrow's final event? Well, we're going to relax, chill out, and uh, I'll obviously do my usual track studies, you know, have a look at the runs, work out where I can go quicker, where we maybe can save some time. No partying tonight? No, 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 definitely yeah, no partying all week, but we'll see, we'll save it for tomorrow night. Uh, das neue RS, the new regeln, how uh, do you das neue RS ist super klar, die neuen Regeln, äh, ich glaube, die sind auch okay. Es gibt einen Einheitsmotor, wir sind enger zusammen. Tuning findet trotzdem noch statt, also es ist Sport, ganz klar. Äh, bei den Regeln, glaube ich, kann man noch ein bisschen verbessern, indem man, bevor man disqualifiziert, vielleicht äh, Strafsekunden gibt, damit das Ganze noch spannender wird. Aber ich glaube, im Großen und Ganzen passt es gut und, und ich glaube, in den nächsten äh, paar Rennen, Monaten, Jahren wird sich das zu einem tollen Sport entwickeln. Schnell in der Luft, wie ist es mit der Schnelligkeit auf der Straße? Ich bin auf der Straße meistens so schnell, dass es sehr teuer wird. 